Hello friends, welcome to all and you know my name is Shagar and I hope you are all fine. Friends, today's topic is endocrine system. You know, जो पिछले वीडियो था इस सिस्टम के बारे में पार्ट वन जो था वहाँ पे मैंने एंड्रोक्रेन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था वहाँ पे जस्ट एंड्रोक्रेन ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था मतलब हमारा जो एंड्रोक्रेन सिस्टम है हमारे बॉडी में जो एंड्रोक्रेन सिस्टम है वो एंड्रोक्रेन सिस्टम के अंदर कौन सी कौन सी ग्लैंड होता है और वो वो कौन वो ग्लैंड कौन से कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है और उस हार्मोन का फंक्शन क्या है हमारा बॉडी को डेवलप कर डेवलप करने के लिए कौन से कौन से फंक्शन है वो इस सब के बारे में मैंने उस पिछले वीडियो में डिस्कस किया था तो आज का वीडियो जो है वो भी पार्ट टू है एंडोक्रेन सिस्टम का वहाँ पे मैं यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ हमारा जो ग्लैंड है एंडोक्रेन ग्लैंड जो है वो हमारे बॉडी में कहाँ पे उनका पोजीशन कहाँ पे होता है उनका बॉडी में हमारा बॉडी में उसका लोकेशन कहाँ पे होता है इसके बारे में तो थोड़ा सा ब्रीफली मैं आज का वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ हर एक ग्लैंड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ तो पिछले वीडियो में मैं ऐसे ब्रीफली डिस्कस नहीं किया था जस्ट सिंपली डिस्कस किया था पिछले वीडियो में जस्ट ऐसे डिस्कस किया था कौन से कौन से हारमोन ग्लैंड है वो कौन से कौन से हारमोन सिक्रेट करता है और उनका फंक्शन क्या है तो आज का वीडियो में जस्ट ब्रीफली वो पर्टिकुलर ग्लैंड के बारे में डिस्कस करूँगा हमारा बॉडी पे कहाँ पे लोकेशन होता है उसके बारे में से डिस्कस करूँगा एंड हार्मोन के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि हार्मोन्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो भी डाल दिया नहीं देखा तो प्लीज़ आई बटन में देख लेना ओके तो चलिए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और वो प्रेजेंटेशन रेडी किया आप लोगों के लिए सो फ्रेंड्स अगेन वेलकम टू ऑल एंड नाउ एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम ओके सो लेट स्टार्ट बेसिकली इन फर्स्ट नाउ एम टेलिंग अबाउट व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम ओके द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ मेटअप ऑफ ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस इन द बॉडी दैट रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ सेल्स और ऑर्गन्स ओके दिस हार्मोन्स रेगुलेट द बॉडीज ग्रोथ मेटाबोलिज्म द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी and sexual development and function the hormones are released into the blood stream and may affects one or several organs throughout the body okay to so endocrine system actually basically kya hota hai wo made up of glands and made up of glands that produce the secret hormones so endocrine system jo hota hai wo जो मेडअप ऑफ ग्लैंड से मेडअप ऑफ ग्लैंड और ऑर्गन से बेसिकली मेडअप होता है एंड वो ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं एंड उसको सिक्रेट करता है एंड जो है वो केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द बॉडी दैट जो बॉडी का जो केमिकल सब्सटेंस रेगुलेट होता है वो प्रोड्यूस होता है वो हमारा बॉडी का फिजिकल एंड केमिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करता है हमारा सेल्स और ऑर्गन्स का और जो जो हार्मोन्स रिलीज होता है वो हमारा बॉडी का ग्रोथ मेटाबॉलिज्म वहाँ पे भी हेल्प करता है एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड फंक्शन उसका भी फंक्शन होता है उसमें भी हेल्प करता है वो एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली उन्हें एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो ग्लैंड्स और ऑर्गन से होता है जो जो ग्लैंड है जो ग्लैंड से हारमोन सिक्रेटर से सिक्रेट होता है वो हारमोन हमारा बॉडी का बॉडी को डेवलप करने के लिए या फिजिकल हो या केमिकल हो वो डेवलप करने के लिए मदद करता है या बॉडी का जो जितने भी ऑर्गन है फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको ग्रोथ करने में मदद करता है ओके तो ये बेसिकली ये जो हारमोन्स और केमिकल मैसेंजर क्रिएटेड बाई द बॉडी दे ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सेट of cells to another to coordinate the function to dif of different parts of the body to so, hormone jo hai wo chemical messenger created karta hai hamara body ki madad se and wo information ko one cell se another cells coordinate karke transfer karne mein bhi madad karta hai to ye hota basically endocrine system endocrine system mein jo major glands hai wo pichle video mein bhi main bata diya tha kaun si kaun si gland hai endocrine system mein nahi dekha to please dekh lena okay to so, जो एंडोक्रेन सिस्टम है जो ग्लैंड है वो कौन से कौन से ग्लैंड होता है मैं फिर से बोल रहा हूँ फर्स्ट होता है हाइपोथैलामस नेक्स्ट पिटोइटारी थायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड पिनाल बॉडी एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक ओवरिस एंड टेस्टिस ओके एंड और भी है और एक है द पेनक्रियास ओके ये सब जो होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम का जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो ये सब होता है एंडोक्राइन ग्लैंड वाला ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पर्टिकुलर ग्लैंड सपोज ये जो हैपोथेलामस ग्लैंड है पिटूटर ग्लैंड है दिस पर्टिकुलर ग्लैंड वो हमारा बॉडी का कहाँ पे पोजिशन होता है 
वो उसका फंक्शन उसका कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है ये सब के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अभी ओके सो फर्स्ट इज हाइपोथेलामस ओके हाइपोथेलामस का पहले वो हमारा बॉडी का लोकेशन बॉडी पे कहाँ पे होता है उसका लोकेशन कहाँ पे होता है द हाइपोथेलामस इज लोकेटेड इन द लोअर सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन ओके दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इम्पॉर्टेंट इन रेगुलेशन ऑफ मेटाबोलिज्म एंड बॉडी टेम्परेचर इन हाइपोथेलमस रिलीजिंग हॉर्मोन सिग्नल सिक्रेशन ऑफ स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स एंड द हाइपोथेलमस ऑल्सो सिक्रेटेड द हॉर्मोन कॉल्ड सोमाटोस्टेटिन हुच कॉजेज द पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्टॉप द रिलीजिंग रिलीज ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन ओके तो हाइपोथेलमस जो है वो हमारा बॉडी पे कहाँ पे होता है हमारे ब्रेन पे होता है ब्रेन पे वो वो ब्रेन पे कहाँ पे होता है ब्रेन पे लोअर सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन ओके सेंट्रल लोअर लोअर सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन वहाँ पे होता है हाइपोथेलमस एंड दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इम्पॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म और हमारा बॉडी टेम्परेचर उसको रेगुलेट रेगुलेशन करने में मदद करता है एंड जो हाइपोथेलमस कौन सी हार्मोन सिक्रेट करता है बेसिकली वो सोमाटोस्टेटिन हार्मोन सिक्रेट करता है जो हाइपोथेलमस वो उसका काम क्या होता है वो जो हमारा जो पिटोइटरी ग्लैंड है उसको पिटोइटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है वो ग्रोथ हारमोन सिक्रेट करने का बंद करने की मदद करता है वो होता है सोमाटोस्टेटिन जो हाइपोथेलामस से सीक्रेट होता है तो और भी हार्मोन सीक्रेट होता है हाइपोथेलामस से मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था हमारा जो बॉडी के जितने भी ग्लैंड से ग्लैंड से कौन से कौन से हार्मोन सीक्रेट होता है और उसका फंक्शन क्या होता है वो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वहाँ पर हारमोन के बारे में आप लोग देख लेना वो ग्लैंड जो हारमोन सीक्रेट होता है उसके बारे में मैं उस उस वीडियो में देख लेना इस इस वीडियो में मैं हार्मोन के बारे में नहीं कह रहा हूँ बेसिकली थोड़ा सा कह रहा हूँ और जो ग्लैंड से ग्लैंड का पोजीशन के बारे में वो उसका काम क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ ओके तो ये होता है जो हाइपोथेलमस है नेक्स्ट इज पिटोटरी ग्लैंड ओके तो द पिटोटरी ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन बेंथ द हाइपोथेलमस एंड इज नो लार्जर दैन ए पी ओके इट इज ऑफन कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंडोक्रेन स्टम बिकॉज इट प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स द कंट्रोल मेनी फंक्शंस ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड ओके हाई एंड द पिटोटरी ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस वन और मोर ऑफ इट्स हॉर्मोन्स आर नॉट एनाफ ऑफ दैम इट इज कॉल्ड हाइपोपिटरिज्म ओके तो पिटोटरी ग्लैंड जो होता है वो बेस ऑफ द ब्रेन बैंथ हमारा ब्रेन का जो बेस है वहाँ पे उसका पोजिशन होता है ब्रेन बैंथ द हाइपोथेलमस इज नो लार्जर देन ए पी ओके इट इज ऑफन कंसिडर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एंडोक्रेन सिस्टम जो हमारा जो पिटोटरी ग्लैंड का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एंडोक्रेन सिस्टम का जो क्योंकि वो जो हारमोन्स प्रोड्यूस करता है वो बहुत सारा फंक्शन को कंट्रोल करता है हमारा बॉडी का और एंड्रोक्टन ग्लैंड का बहुत सारा फंक्शन को कंट्रोल करने में मदद करता है जो पिटोटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है पिटोटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स यू नो वन इज एंटेरियर लोप एंड अनदर इज पोस्टेरियर लोप ओके एंड द एंटेरियर लोप प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग हारमोन्स हुच इज द रेगुलेट बाई द हाइपोथेलामस जो एंटोरियर लोब जो पिटोटरी पिटोटरी ग्लैंड जो है वो बेसिकली दो लोब से डिवाइडेड होता है डिवाइड इन जो टू पार्ट्स होता है एक होता है एंटेरियर लोब और दूसरा जो होता है पोस्टेरियर लोब ओके फर्स्ट एंटेरियर लोब सो एंटेरियर लोब से जो हारमोन सिक्रेट रहता है कौन से कौन से हारमोन होता है वो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा हार्मोन के बारे में क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया कौन से कौन से हार्मोन होता है उसका फंक्शन क्या सीक्रेट करता है ग्लैंड जो है जो कौन से कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं उसका फंक्शन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था अब यहाँ पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ सो फर्स्ट एंटेरियर लोब जो है वो वहाँ से कौन से कौन से हारमोन सीक्रेट होता है वो फर्स्ट इज ग्रोथ हारमोन थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हारमोन एड्रिनोकार्टिकोट्रोफिन हारमोन लिटनाइजिंग हारमोन फोलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन प्रोलेक्टिन ये सब जो है वो और भी है एक ऑक्सीटोसिन वो है ये सब जो है वो इंटर पिटोटरी ग्लैंड जो है पिटोटरी लोब जो वहाँ से सिक्रेट होता है तो वो होता है पिटोटरी ग्लैंड ओके नेक्स्ट इज थायरॉयड ग्लैंड ओके तो थायरॉयड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द लोअर फ्रंट पार्ट ऑफ द नेक ओके इट प्रोड्यूसेज थायरॉयड हारमोन्स दैट रेगुलेट द बॉडीज मेटाबोलिज्म इट ऑल्सो प्ले ए रोल इन बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओके और द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम इन चिल्ड्रेन द पिटरी ग्लैंड ऑल्सो 
control the pituitary gland controls the release of thyroid hormones the thyroid hormones also help maintain normal blood pressure heart rate digestion muscles muscles tone and reproductive function okay so thyroid gland jo hai <coughs> wo basically wo hamara body mein kahan pe hota hai wo basically the lower front part of the neck lower front part of the neck हमारा नेक का जो है लोअर फ्रंट पार्ट है वहाँ पे होता है थायरॉयड ग्लैंड वो जो थायरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो हमारा बॉडीज मेटाबॉलिज्म में मदद करता है वो भी थायरॉयड हार्मोन जो है आल्सो हेल्प्स मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर हार्ट रेट डाइजेशन में भी मदद करता है एंड जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन में भी मदद करता है वो होता है थायरॉयड ग्लैंड ओके तो नेक्स्ट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड ओके द पैराथायरॉयड ग्लैंड आर टू पेयर ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स इम्बिडेड इन द सरफेस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड ओके वन पेयर ऑन ईच साइड दे रिलीज पैराथायरॉयड हार्मोन हुच प्ले ए रोल इन रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड एंड बोन मेटाबॉलिज्म ओके तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो टू पेयर्स ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स होता है मतलब टू पेयर्स होता है मतलब फोर होता है ओके तो पैराथायरॉयड ग्लैंड वो कहाँ पे होता है इमिडेड इन द सरफेस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड वन पेयर ऑन ईच साइड हर साइड में पर साइड में वन पेयर होता है एंड दे रिलीज पैराथायरॉयड हार्मोन वो पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेट कर रिलीज करता है हुच प्ले ए रोल इन रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड एंड बोन मेटाबोलिज्म ओके तो ये होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड ओके नेक्स्ट इज एड्रीनल गैंड यू नो एड्रीनल गैंड वो कहाँ पे होता है द एड्रीनल गैंड द टू एड्रीनल ग्लैंड आर ट्राइंगुलर शेप ग्लैंड लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ इच किडनी हमारा बॉडी का जो किडनी है किडनी का ऊपर टॉप टॉप ऑफ द इच किडनी हमारे बॉडी का किडनी के ऊपर होता है एड्रीनल ग्लैंड वो बेसिकली दो होता है हमारा जो हमारा ह्यूमन बॉडी का बेसिकली दो किडनी होता है दो किडनी का जो ऊपर जो ग्लैंड है वो होता है एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर ही उसका पोजिशन होता है एड्रीनल ग्लैंड का द एड्रीनल ग्लैंड आर मेड अप ऑफ द टू पार्ट्स द आउटर पार्ट इज इज कॉल्ड द एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज कॉल्ड द एड्रीनल मेडूला ओके वो एड्रीनल ग्लैंड जो है वो बेसिकली दो पार्ट से मेड अप होता है एक आउटर पार्ट जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स कहता है और इनर पार्ट जो होता है उसको एड्रीनल एड्रीनल मेडुला कहता है मींस दो पार्ट जो है एक एक, एक क्या होता है एक होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा जो होता है दो वो एड्रीनल मेडुला होता है ओके द आउटर पार्ट प्रोड्यूस हारमोन्स कॉल्ड कार्टिकोकोस्टेरियड्स ओके कार्टिकोस्टेरियड्स जो हारमोन्स है वो आउटर पार्ट्स जो हारमोन्स प्रोड्यूस होते हैं प्रोड्यूस करते हैं उसको कार्टिकोस्टेरियड कहते हैं हुच रेगुलेट्स द बॉडीज मेटाबॉलिज्म जो बॉडीज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में मदद करता है एंड द बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द बॉडी हमारा बॉडी का जो सॉल्ट एंड वाटर है उसको बैलेंस करना मदद करता है द इम्यून सिस्टम एंड सेक्सुअल फंक्शन जो बॉडी के इम्यून सिस्टम एंड सेक्सुअल फंक्शन में भी मदद करता है वो होते हैं जिनल ग्लैंड द इनर पार्ट ऑफ इनर पार्ट और एडिनल मेडुला प्रोड्यूस हार्मोन्स कॉल्ड कार्टिकोलेमिन्स जो इनर पार्ट्स है द इनर पार्ट्स और आई मीन्स एडिनल मेडुला जो है दिस प्रोड्यूस हार्मोन्स कॉल्ड कैटिकोलेमिन्स लाइक फॉर एग्जाम्पल एडिनालिन ऐसे होता है जो वो इनर पार्ट जो एडिनल मेडुला है वो वो हार्मोन सिक्रेट करता है एंड उसका जो फंक्शन क्या होता है दिस हार्मोन्स हेल्प द बॉडी कब With physical and emotional stress by increasing the heart rate and blood pressure. Okay, physical or emotional stress को physical or emotional stress को control करता है by increasing जो heart rate और blood pressure को उसको increase करके उसको physical और emotional stress को कोप करता है कोप विद द हारमोन्स को हेल्प हेल्प करने में इसको बढ़ाने में ये कंट्रोल करने में मदद करता है वो होता है एड्रीनल मेडुला जो एड्रीनल ग्लैंड के इनर पार्ट जो है ओके तो ये होता है एड्रीनल ग्लैंड एंड नेक्स्ट इज पिनाल बॉडी ओके द पिनाल बॉडी और पिनाल ग्लैंड इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द ब्रेन हमारा ब्रेन का जो मिडल है मिडल में ही उसका पोजिशन होता है इट सिक्रेट्स द हारमोन्स कॉल्ड मेलाटोनिन एंड हुच मे हेल्थ रेगुलेट द वर्क स्लीप साइकिल ऑफ द बॉडी ओके तो पिनाल बॉडी जो है वो हमारा पोजिशन कहाँ पर होता है हमारे ब्रेन का मिडल पार्ट में होता है एंड जो वो सिक कौन से हारमोन सिक्रेट करता है वो मेलाटोनिन हारमोन सिक्रेट करता है एंड जो उसका काम क्या होता है बेसिकली हमारा जो 
नींद नींद जब हम सोने जाते नींद से उठते इसमें स्लीप वॉक साइकिल जो है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है वो होता है पिनाल बॉडी ओके एंड नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स बेसिकली रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो है वो बेसिकली यू नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है हमारा ह्यूमन बॉडी का जो वीक होता है फीमेल का जो है ओभारिस एंड मेल का टेस्टिस होता है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स ओके द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स आर द मेन सोर्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स इन मेल्स द टेस्टिस लोकेटेड इन द स्क्रूटा सीक्रेट्स हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ हुज इज टेस्टोस्टेरॉन ओके एंड दिस हार्मोन एफेक्टेड द एफेक्टेड मेल मैनी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल डेवलपमेंट ग्रोथ एंड फेसियल हेयर एंड प्यूबिस हेयर एज वेल एज पाम प्रोडक्शन ओके जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में जो फर्स्ट जो होता है वो मैंस का जो टेस्टिस जो है वो बेसिकली मेनली द सोर्स ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स इन मेल्स ओके द टेस्टिस लोकेटेड इन द स्कूटम स्कूटम में उसका पोजिशन होता है स्कूटम में भी उसका पोजीशन होता है जो टेस्टिस एंड वो सीक्रेट करता है जो हार्मोन सीक्रेट करता है एक एंड्रोजन भी सीक्रेट करता है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है टेस्टोस्टेरॉन ओके टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन भी सीक्रेट करता है जो हमारा बॉडी का मेनी कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक को ग्रोथ बहुत ही मेनी मेल करेक्टरिस्टिक इफेक्ट करता है जैसे कि सेक्सुअल डेवलपमेंट ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर एंड प्यूवीज हेयर एज वेल एज पाम प्रोडक्शन में भी मदद करता है ओके एंड इन फीमेल्स इन द ओवर इज लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द यूटेरस प्रोड्यूस इस्ट्रोजन एंड प्रोजिस्टेरॉन एज वेल एज एग्स दिस हारमोन्स कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट ग्रोथ ओके एंड दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्टिव फंक्शन फॉर एग्जाम्पल स्मेस ड्यूरेशन एंड प्रेगनेंसी ओके इन फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो ग्लैंड जो है वो होता है ओवारिस होता है वो यूटेरस के बोथ साइड में होता है उसका पोजिशन एंड जो उसका जो हारमोन्स प्रोड्यूस करता है वो होता है इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टोरन एंड एज वेल एज एक्स अंडे एंड दिस हारमोन्स कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हम फीमेल का जो कैरेक्टर है उसको कंट्रोल और डेवलपमेंट करता है फॉर एग्जाम्पल जो फिजिकल ग्रोथ में जो होता है एक होता है ब्रेस्ट ग्रोथ एंड दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्टिव फंक्शन फॉर एग्जाम्पल मैंस ड्यूरेस एंड प्रेगनेंसी भी मदद करता है ओके एंड नेक्स्ट इज पेनक्रियस ओके द पेनक्रियस इज एन इलांगेटेड ऑर्गन लोकेटेड टूवर्ड्स द बैक ऑफ द एबडोमैन बिहाइंड द स्टोमक द पेनक्रियस हैज डाइजेस्टिव एंड हॉर्मोनल फंक्शन वन पार्ट ऑफ द पेनक्रियस द एक्जोक्रेन पेनक्रियस सीक्रेस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड द अदर पार्ट ऑफ द पेनक्रियस इज एंडोक्रेन पेनक्रियस सीक्रेट द हॉर्मोन्स कॉल्ड इंसुलिन एंड ग्लूकोजो ग्लूक्ला सॉरी ग्लूकागोन दिस हारमोन्स रेगुलेट द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन शुगर इन द ब्लड ओके तो दूसरा जो होता है एक होता है लास्ट जो पेनक्रियस जो होता है पेनक्रियस ग्लैंड जो होता है एंडोक्रैन ग्लैंड जो होता है वो बेसिकली वो कहाँ पर उसका पोजिशन कहाँ पर होता है द पेनक्रियस इज एन एलोंगेटेड ऑर्गन लोकेटेड टूवर्ड्स द बैक ऑफ द एबडोमैन बिहाइंड द स्टोमक स्टोमक का पीछे और हमारा जो एबडोमैन है एबडोमैन बैक ऑफ द एबडोमैन एंड बिहाइंड द स्टोमक स्टोमक के पीछे और जो पेंक्रियस जो है वो हैज डाइजेस्टिव एंड हार्मोनल फंक्शन होता है और पेंक्रियस दो पार्ट होता है एक होता है एक्जोक्राइन पेंक्रियस और दूसरा जो होता है एंडोक्राइन पेंक्रियस ओके तो एक्जोक्राइन पेंक्रियस जो होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है ओके एंड जो अदर एंडोक्राइन पेंक्रियस जो होता है वो हारमोन सीक्रेट करते हैं वो एक होता है इंसुलिन एंड दूसरा जो होता है ग्लूकागोन ओके दिस हारमोन जो हारमोन्स होता है वो रेगुलेट्स द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड हमारा ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको ग्लूकोज जो का जो लेवल है उसको रेगुलेट करने में मदद करता है वो वो होता है पेनक्रियस ओके तो यह होता है हमारा रिक्लैंड और उसका पोजीशन हमारा बॉडी में कहाँ पे होता है ये सब ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो सो फ्रेंड्स फिर से बता रहा हूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कहाँ कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताना कमेंट करके बताना एंड फुल मदद करूँगा ओके एंड गैस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब में channel and press the bell icon for more updates and thank you so much for watching this video please guys kuch bhi helpful hota aap logo ke liye video i think ye video aap logo ke thoda sa bhi helpful hai thoda sa bhi samajhne mein bhi helpful hai to please like kar diye share kar share kar dijiye and hamara channel ko subscribe kar diye aap naya ho to so thank you so much for watching this video and 
ऐसे भी और भी वीडियो आएंगे और देखते रहना और कुछ सीखने के लिए सीखने का कोशिश करना ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ओके